வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்து கெமிஸ்ட்ரின்ற யூனிட் செவன்ட ஃபஸ்ட் வீடியோ யூனிட் செவனில் இது மாதிரி நாலு வீடியோஸ் இருக்குது யூனிட் செவன் எயிட் நைன் டென் சேர்ந்தது ஓகேனிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லப்படுது அதில் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது சேதன் ரசாயனத்தின் அடிப்படை எண்ணக்க இருக்குது அதுண்ட அறிமுகம் மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி நாலு வீடியோஸ் இருக்குது அதையும் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் விளங்கக்கூடியதாக இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கைட் லைனாக வச்சு யூஸ் பண்ண போகிற புக்குன்னு பார்த்தா என்ஐஏல பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ரிசோர்ஸ் புக் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் புக் உங்கள்கிட்ட எல்லாட்டையும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரிசோர்ஸ் புக்கில் இருந்து தான் நாங்கள் விளங்கப்படுத்த போகிறோம் இந்த ரிசோர்ஸ் புக் உங்கள்கிட்ட இருக்குமா இருந்தால் அது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ரிசோர்ஸ் புக் உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி இதை நீங்கள் என்ஐ டோட் எல்கேயில் போய் இதே டவுன்லோட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இது சேதன ரசாயன சம்மந்தமான சப்ஜெக்ட்னால முதல்ல சேதன ரசாயனத்தின் உபயோகங்களை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஆகவே அன்றாட வாழ்க்கையில் சேதன ரசாயனங்களை பற்றி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பார்ப்போமாக இருந்தால் உணவுக்கூறுகள் உணவுக்கூறுகளில் வந்து பிரதானமாக காபோஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்புகள் புரதங்கள் இவை அனைத்துமே ஓகேனிக் சேர்வைகளால் ஆக்கப்பட்டவை ஆகவே நாங்கள் முன்னுற உணவில் பெரும்பாலான பகுதி ஓகேனிக் கம்போனன்ஸால் ஆனவை என்பது விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் பிவிசி பொலித்தீன் நைலோன் பேப்பர் கப்ஸ் இவை அனைத்துமே பல்பகுதியங்கள் இந்த பல்பகுதியங்கள் அனைத்துமே ஓகேனிக் சேர்வைகளால் ஆக்கப்பட்டவை ஆகவே இவையும் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் உபயோகிக்கும் சேதன ரசாயன பொருட்களே அடுத்ததாக மருந்து வகைகளை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் பரசிட்டமோல் அஸ்பிரின் பென்சிலின் அமாக்சிலின் போன்ற நாங்கள் அன்றாடம் உபயோகிக்கின்ற வழி நிவாரிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது நாங்கள் இருமலுக்கு கொடுக்கின்ற சிறப்பாக இருக்கட்டும் அனைத்துமே ஓகேனிக் கம்போனன்ஸால் ஆனவை உங்களுக்கு இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் வீட்டில் நோமலாக வயசு போனாக்கள் குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கிற சிறப்பில் இருக்க துண்டு எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா விளங்கும் பென்சினோட நைதர்சன் கொண்ட சேர்வை என்ற படம் இருக்கும் அப்படியான சேர்வைகள் தான் நாங்கள் எங்களது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அது ஓகேனிக் கம்போனன்ஸ் என்று சொல்லப்படுறது மிகவும் அதிகமாக எமது பயன்பாட்டில் உள்ளது எரிபொருட்கள் எரிபொருட்களில் அனைத்துமே ஓகேனிக் கம்போனண்டால் ஆனது அதாவது பெட்ரோல் டீசல் எல்பி கேஸ் மண்ணெண்ணெய் இவை அனைத்துமே ஓகேனிக் சேர்வைகளால் ஆனது அவை இதிலிருந்து உங்களுக்கு விளங்கும் ஓகேனிக் சேர்வைகள் என்பது எமது வாழ்க்கையில் எவ்வளவு இன்றியமையாத ஒரு பதார்த்தமாக இருக்கிறது இதனை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் இதனை கற்று இதை எவ்வாறு வினைத்திறனாக பயன்படுத்துவது தொடர்பான அறிவை பெருக்குவதே சாலை சிறந்தது நாங்கள் கிரேட் டென் லெவன்லேயே படிச்சுருக்கிறோம் ஓகேனிக் கம்போனன்ஸ் இருந்தால் அதில் மெயின் பார்ட்டாக காபன் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த காபனுக்கு எப்படி இவ்வளோ பதார்த்தங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு தன்மை வருது என்று உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் காபனின் பெருமளவு எண்ணிக்கை சேதனை சேர்வைகளை பரந்த கட்டமைப்பு வேற்றுமைகளுடன் உருவாக்குகிறது காபனின் ஒப்பற்ற தன்மை காபன் எவ்வாறு மற்ற மூலகங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் காபன் அணு காபன் உண்ட அணு எண் வந்து ஆறு ஆகவே இதில் ஆறு இலத்திரன்கள் உண்டு இது வந்து இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில் உள்ள நான்காம் கூட்டத்தில் உள்ள ஒரு மூலகம் இது இந்த இலத்திர நிலைமைப்பை நாங்கள் எழுதினோம்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ என்று வரும் இது இந்த தரை நிலையில் இருக்கும்போது இலத்திரன் பட்டி வரைவானது காட்டப்பட்டுள்ளது இலத்திரன் பட்டி வரைவிலே இறுதியாக இருக்கிற டூ பி ஓபிட்டலில் வந்து ஒரு வெற்று ஓபிட்டல் காணப்படுகிறது ஆகவே இது அருட்டப்படும் போது டூ எஸில் இருக்கிற அந்த ஒரு இலத்திரனானது டூ பி ஓபிட்டலுக்கு தாவி அந்த வெற்று ஓபிட்டலை நிரப்ப முடியும் நான்கு சோடி சேரக்கூடிய இலத்திரன்களை கொண்ட உறுதியான ஒரு நிலை பெறப்படுவதால் காபன் பல சேர்வைகளை உருவாக்குகிறது அதாவது இது நான்கு பிணைப்புகளை உருவாக்கக்கூடியது தன்னை சுற்றி நான்கு பிணைப்புகளை காபன் உருவாக்கக்கூடிய தன்மையானது அது அருட்டப்பட்ட நிலைமையில் கிடைப்பதால் காபனால் பெருமளவு சேர்வைகளை உருவாக்க முடிகிறது மேலதிகமாக பார்ப்போமானால் காபனின்ற பிணைப்புக்கள் எதிர் பிணைப்பு சக்தியை நாங்கள் அட்டவணைப்படுத்தி பார்த்தால் காபனானது ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு மும்மை பிணைப்பு என்று உருவாக்கக்கூடியது அதனது பிணைப்புக்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதனது பிணைப்புகளின் சக்தி அதிகரிக்கிறது ஆனாலும் காபன் காபன் பிணைப்பை விட சிலிக்கன் சிலிக்கன் பிணைப்பானது சக்தி குறைந்ததாக உள்ளது எனவே காபன் காபன் பிணைப்பு பிணைப்பு சக்தி அதிகமாக காணப்படுவதால் அது மிகவும் உறுதியான நிலையாக காணப்படுவது ஆகவே உறுதியான நிலையை அது பெறுவதால் அதனால் பரந்தப்பட்ட கட்டமைப்பை கூடைய சேர்வைகளை ஆக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொழிற்பாட்டு கூட்டங்கள் தொடர்பான சேதனை சேர்வைகளின் பல்வகைமை சில சேதனை சேர்வைகள் காபன் ஐதரசனை மாத்திரம் 
மூலக்கூற்று மூலகங்களாக உடையன இவை ஐதரோ கார்பன்கள் எனப்படும் முதல்ல எங்களுக்கு ஐதரோ கார்பனுன்றா என்னென்னு தெளிவாக விளங்கணும் ஐதரோ கார்பனு சொல்லப்படுறது கார்பனையும் ஐதரசனையும் மட்டும் கொண்ட சேவைகள் ஆனால் ஓகானிக் கம்போனன்ட்ஸ் என்றால் தனியாக கார்பனும் ஐதரசனும் மட்டும் இருக்கணும்ன்ற எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை அந்த கார்பனையும் ஐதரசனையும் பிரதானமாக கொண்டு அது தவிர ஒக்சிசன் நைதரசன் சல்ஃபர் போன்ற வேறு பல மூலகங்களும் காணப்படலாம் எனினும் ஐதரோ கார்பன்கள் என வரும்போது கார்பனையும் ஐதரசனையும் மாத்திரமே அவை மூலகங்களாக உடையவை இப்பொழுது நாங்கள் ஐதரோ கார்பன்களின் பிரிவுகளை பார்க்கலாம் ஐதரோ கார்பன்கள் என்ற பெரிய கிளையிலிருந்து அரோமேட்டிக் ஐதரோ கார்பன் அலிபேட்டிக் என்ற ஐதரோ கார்பன் என இரு வகையாக வகைப்படுத்தலாம் முதலாவதாக நாங்கள் அலிபேட்டிக் ஐதரோ கார்பன்களை எடுத்தோமானால் சக்கரமற்ற சக்கரை என்று இரண்டு வகைப்படும் சக்கரை என்று வரும்போது அது ஒரு திறந்த சங்கிலியாக இல்லாமல் அது ஒரு மூடிய காவனை கொண்டு ஒரு மூடிய சங்கிலியாக காணப்படும் அதுவே சக்கரை என்று வரும் அதாவது அந்த சேர்வையில் முடிவிடமானது காணப்படாது அடுத்த சக்கரமற்றவை நோக்கினோமானால் அட்கேன் அட்கீன் அட்கைன் என மூன்று வகைப்படும் அட்கேன் எனப்படுவது காபன் காபன் ஒற்றை பிணைப்பை கொண்டது அட்கீன் எனப்படுவது காபன் காபன் இரட்டை பிணைப்பை கொண்டது அட்கைன் எனப்படுவது காபன் காபன் மும்மை பிணைப்பை கொண்டது அடுத்ததான் நாங்கள் அரோமேட்டிக்கு ஐதரோ காபனை எடுத்து நோக்கினோமானால் அரோமேட்டிக்கு என்று சொல்லப்படுவது பென்சின் வளையத்தை பிரதானமாக கொண்டது பென்சின் வளையத்தை பிரதானமாக கொண்டவை அரோமேட்டிக்கு ஐதரோ காபன்கள் எனப்படும் பென்சின் வளையம் எனப்படுவது அருகோணிக்குள் ஒரு வட்டம் போட்டதாக உள்ள கட்டமைப்பு பென்சின் எனப்படும் இவை பற்றியும் மேலதிக விளக்கங்களை நாங்கள் பின்னர் பார்ப்போம் இந்த பிரிவுகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தாலும் சரி ஐதரோ கார்பன்கள் எனப்படுவவை அரோமேட்டிக் ஐதரோ கார்பன்கள் அலிபேட்டிக் ஐதரோ கார்பன்கள் என இருவாய்ப்படும் அலிபேட்டிக் ஐதரோ கார்பன்கள் சக்கரமற்ற சக்கர என்று வாய்ப்படுத்தப்படும் சக்கரமற்ற ஆனது அட்கேன் அட்கீன் அட்கைன் என மூன்று வகையாக வாய்ப்படுத்தலாம் சேதனை சேர்வைகளில் உள்ள தொழிற்பாட்டு கூட்டங்கள் ஆம் இந்த அட்டவணையில் தரப்பட்டிருப்பதே சேதனை சேர்வையில் உள்ள தொழிற்பாட்டு கூட்டங்களாகும் இவை ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நாங்கள் இனிவரும் பாடங்களை படிக்க உள்ளோம் இந்த சேர்வைகள் பற்றிய அவற்றின் அமைப்பு பற்றிய சிறிய விளக்கம் இதில் தரப்படுகிறது இனிவரும் பகுதிகளில் இவற்றை நாம் விரிவாக படிக்க உள்ளதால் இதிலே மிகவும் இலகுவாக இதை இதை நோக்கலாம் முதலாவது பகுதியில் தொலைப்பாட்டு கூட்டங்களும் அடுத்ததாக அமைப்பொத்த பெயரும் அடுத்ததாக உதாரணங்களும் தரப்பட்டுள்ளன அமைப்பொத்த தொடரையும் தொலைப்பாட்டு கூட்டத்தையும் நோக்குவோம் அட்கீன் அட்கீன் எனப்படுவது காபன் காபன் இரட்டை பிணைப்பை கொண்டது அட்கீன் ஆகும் அட்கைன் எனப்படுவது காபன் காபன் மும்மை பிணைப்பை கொண்டது அட்கஹோல் எனப்படுவது ஓஹெச் பிணைப்பை கொண்டது அல்டிஹைட்டு எனப்படுவது காபன் ஐதரசன் ஒக்சிசன் என்ற மூன்றையும் ஒரே கட்டமைப்பாக கொண்டது கீட்டோன் எனப்படுவது காபன் டபுள் போன் காபனை கொண்டு அந்த காபனை மேலும் இரண்டு பிணைப்புகள் இணையக்கூடியதாக கொண்டது கீட்டோன் எனப்படும் காபொக்சிக் அமிலமானது சி டபுள்யூ ஹெச் என அமைப்படுவது அமில ஏலைட்டு இந்த அமில ஏலைட்டிலே எக்ஸ் என தரப்பட்டுள்ளது அதாவது அந்த எக்ஸ் ஆனது ஏதாவது ஒரு ஏலைட்டை குறிக்கிறது ஏலைட்டு எனப்படுவது பதினேழாம் கூட்டம் ஊடகம் குளோரின் புரோமின் என்பவை காணப்படலாம் அடுத்ததாக எசுத்தர் இந்த எசுத்தர் ஆனது மேலே குறிப்பிட்ட காபொக்சிலிக் அமிலத்தை போன்றது எனினும் காபொக்சிலிக் அமிலத்தில் காணப்படும் ஐதரசனுக்கு பதிலாக இதிலே புரிதொரு கூட்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இதில் ஆர் என குறிப்பிடப்படுவது ஏதாவது ஒரு அட்கேன் அல்லது ஏராய் சேவை அடுத்ததாக ஈதர் ஈதர் எனப்படுவது ஒட்சிசனை கொண்ட அட்கைல் அல்லது அல்லது ஏரயில் கூட்டத்தை கொண்டமையும் சேவையாகும் வேமைட்டு எனப்படுவது சி டபுளோ என்ஹெச் டூவை கொண்டது அமைன் எனப்படுவது நைதரசனை கொண்டது அந்த நைதரசனில் வெவ்வேறான அட்கைல் கூட்டமோ அல்லது ஏரயில் கூட்டமோ அமைய பெறலாம் அடுத்தது நைத்ராய் நைத்ராயிலானது சி ட்ரிபிள் போன் எண்ணெய் பிரதானமாக கொண்டது அட்கைல் ஏலைட் அட்கைல் ஏலைட் எனப்படுவது ஒரு அட்கைல் கூட்டத்திலே ஏரயில் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்குமாயின் அது அட்கை ஏலைட்டு என அழைக்கப்படும் இங்கே ஆர் என குறிப்பிடப்படுவது அட்கைல் கூட்டமாகவோ ஏரயில் கூட்டமாகவோ அமையலாம் அல்லது ஒரு தனி ஐதரசனாக கூட அமையலாம் இதில் உள்ள உதாரணங்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவை பற்றிய இவற்றின் பெயர்கள் பற்றியவை பேரிடுவது போன்ற பல விடயங்கள் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் வரவுள்ளன இந்த ஏழாம் பாடமானது நான்கு வீடியோக்களை கொண்டது இந்த நான்கு 
வீடியோக்களையும் முழுமையாக பார்ப்பதன் மூலமாக ஏழாம் பாடத்தை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நான் புதிய செல்வம் லக்ஷன்